ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి తిరుపతి తిరుమలలో అడపాదడప వానలు కురుస్తుండటంతో అక్కడక్కడా కొండ చర్యలు విరిగిపడుతున్నాయి తాజాగా తిరుమల మొదటి ఘాట్ రోడ్డులోని అక్కగార్ల గుడి వద్ద కొండ చర్యలు విరిగిపడడంతో ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది ఈ ప్రాంతంలో రోడ్డు చిన్నది కావడం నడకదారి భక్తులు కూడా ఇదే మార్గం నుంచి వెళ్లవలసి ఉండడంతో ఇక్కట్లు తప్పడం లేదు మరోవైపు బండరాళ్లు దొర్లికొచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది మరోవైపు ఇంజనీరింగ్ అధికారులు రంగంలోకి దిగి చెట్లు రాళ్లు తొలగిస్తున్నారు తిరుమల మొదటి ఘాట్ రోడ్లోని అక్కగార్ల గుడి వద్ద కొండ చర్యలు విరిగిపడడంతో ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది రాళ్లు పడిన సమయంలో కిందన ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా కరెస్పాండెంట్ మోహన్ నడి తెలుసుకుందాం మోహన్ మొత్తం తొలగిస్తున్నారా స్వాతి తిరుమలలో గత కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్నటువంటి వర్షాలకు ఘాట్ రోడ్ లో కొండ చర్యలు విరిగిపడుతున్నాయి సాధారణంగా కూడా రెండవ ఘాట్ రోడ్ లో కొండ చర్యలు విరిగిపడుతూ ఉండడంతో ఇంజనీరింగ్ అధికారులంతా కూడా అదే ప్రాంతంలో దృష్టి సారిస్తుంటారు దీంట్లో భాగంగానే తిరుమలకు సంబంధించి తిరుపతి నుంచి వెళ్లేటటువంటి మార్గంలో దాదాపు తొమ్మిది కిలోమీటర్ల మేరకు కూడా సపోర్టింగ్ వాల్స్ టీటీడీ ఇంజనీరింగ్ అధికారులు ఇప్పటికే నిర్మించారు ఇవాళ తాజాగా మాత్రం మొదటి ఘాట్ రోడ్ లో కొండ చర్యలు విరిగిపడడంతో పెను ప్రమాదమే తప్పిందని చెప్పవచ్చు తిరుమల నుంచి తిరుపతి వెళ్లేటటువంటి మార్గంలో అక్కగార్ల గుడి ప్రాంతంలో చాలా ఇరుకుగా ఉండేటటువంటి ఈ రోడ్డుపై కొండ చర్యలు విరిగిపడడం అదే మార్గం గుండా అలిపిరి నుంచి తిరుమలకు వెళ్లేటటువంటి నడక మార్గం భక్తులు కూడా ప్రయాణిస్తుంటారు పెరటాసికి సంబంధించి తమిళలకు ముఖ్యమైనటువంటి మాసం కావడం రేపటి శనివారం చివరి మాసం శనివారం కావడంతో నడక మార్గాన తిరుమలకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు ఇవాళ తిరుమలకు తరలి వస్తున్నారు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి దాదాపు ఇరవై వేల మంది భక్తులు నడక మార్గాన తిరుమలకు వచ్చినట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది ఈ భక్తులంతా కూడా ఇదే మార్గంలో తిరుమలకు వెళ్లినటువంటి పరిస్థితి అలా అటువంటి ప్రాంతంలో కొండ చర్యలు విరిగి పడడం అదే సమయంలో అక్కడ ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణం నష్టం తప్పిందని చెప్పవచ్చు పూర్తిగా కూడా ఇరిపోయినటువంటి ఈ మార్గంలో కొండ చర్యలు అదేవిధంగా చెట్లు పడిపోవడంతో ట్రాఫిక్ మొత్తం కూడా స్తంభించింది దాదాపు రెండు గంటల పాటు వాహనాలు తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వెళ్లేటువంటి మార్గంలో నిలిచిపోవడంతో ఆ ప్రాంతానికి ఇంజనీరింగ్ అధికారులు కొద్దిసేపటి క్రితమే చేరుకున్నారు వారు ప్రొక్లైనర్ల ద్వారా ప్రస్తుతానికి రాకపోకలను పునరుద్ధరించేలా కూడా కొండ చర్యలను తొలగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మరి కాసేపట్లో ట్రాఫిక్ ను క్రమబద్ధీకరించేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి పూర్తి స్థాయి తొలగింపు మాత్రం సమయం పడుతుందని చెప్పి ఇంజనీరింగ్ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు స్వప్ని అంటే మోహన్ ని మళ్ళీ ఇంకా బాగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది మళ్లీ కొండ చర్యలు విరిగిపడితే అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు అధికారులు స్వాతి ఘాట్ రోడ్ కు సంబంధించి అటు తిరుపతి నుంచి తిరుమలకు వెళ్లేటటువంటి మార్గం తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వెళ్లేటటువంటి మార్గం రెండు కూడా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే టీటీ ఇంజనీరింగ్ అధికారులు గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఐఐటి నిపుణుల చేత కూడా సర్వేలు చేయించారు వీరు రెండవ ఘాట్ రోడ్ సంబంధించి అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో తాత్కాలికమైనటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు ఒక ఎనిమిది బై పన్నెండు అని చెప్పేటటువంటి ప్రాంతంలో మాత్రం కొండ చర్యలు విరిగిపడితే తొలగింపు ప్రక్రియ దాదాపు నెల రోజులు పడేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుతం శాశ్వతంగా కూడా ఏమి చేసేటటువంటి పరిస్థితి లేదు ప్రస్తుతాన్ని తాత్కాలికమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేయాలని చెప్పి కూడా సూచించారు ఇక రెండవ ఘాట్ రోడ్ లో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటే మొదటి ఘాట్ రోడ్ కు సంబంధించి మాత్రం అక్కగారు గుడి వద్ద ప్రాంతం మాత్రం పూర్తిగా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది వర్షాలు కురిస్తే కొండ చర్యలు జారీ పడితే రోడ్డు పక్కన మొత్తం కూడా లోయ ప్రాంతం కావడంతో రో అక్కడ ఉన్నటువంటి రోడ్డును వెడల్పు చేసేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదు దీంతో ట్రాఫిక్ తమ్మించేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి దీంతో ట్రాఫిక్ ను కూడా రెండవ ఘాట్ రోడ్డు మీదుగా మళ్లించవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉందని చెప్పి గతంలోనే పేర్కొండు అందులో భాగంగానే మొదటి రెండు ఘాట్ రోడ్ల అనుసంధానం చేస్తూ టీటీడి ముందస్తుగా లింక్ రోడ్ ను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం కొండ చర్యలు విరిగిపడినటువంటి ప్రాంతం కూడా గతంలో ఏదైతే ఐఐటి నిపుణులు సూచించారో ప్రమాదకరమైనటువంటి ప్రాంతంగా అదే ప్రాంతంలో కొండ చర్యలు ప్రస్తుతం విరిగిపడుతున్నాయి ఇవి పూర్తిగా కూడా తొలగింపు ప్రక్రియ కూడా కష్టసాధ్యంగా ఉంటుందని చెప్పి కూడా ఇంజనీరింగ్ అధికారులు ప్రస్తుతం పేర్కొంటున్నారు ప్రస్తుతానికి రోడ్డు మార్గాన్ని పునరుద్ధరించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం శాశ్వత ప్రాతిపాదికన సంబంధించి ఐఐటి నిపుణుల సూచన మేరకు చర్యలు చేపడతామని చెప్పి ఇంజనీరింగ్ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు స్వాతి రైట్ మోహన్ థ్యాంక్